ベトナムのホーチミン市から車で4時間ほどのところにある関東ベコンデルタ最大の町で果物や野菜を積んだ小舟がたくさん集まる水上マーケットで有名です今年3月この関東にある関東大学にベトナム国内の大学の関係者が集まり学生を募集するイベントが開かれましたイベントでは一人でも多く入学してもらおうと出展している大学が懸命にアピールしていますイベントに参加した大学は高校生に注目してもらおうと手作りの機械や歌を披露県内からはホーチミン市工科大学とツイニングプログラムを実施している長岡技術科学大学が参加しましたこのプログラムはホーチミン市工科大学で2年半日本語を学んだ後長岡技術科学大学に留学する制度です現地で専門科目を習いながら2年半の日本語教育をして3年次以降に日本語でそのまま専門科目を習うというような仕組みになっててえっとその結果あの日本語がわかるあの高度な技術者というのが育成できると考えてますイベントで長岡技術科学大学はツイニングプログラムを通じた留学を呼びかけました日本で学ぶ意義について長岡技術科学大学の留学生はいろんな経験をなんかなんか取れていろんな勉強もなんかなりました。はい、本当に良かったと思います。卒業してから日本の会社でまたはえっ、ー、と外国の会社で就職する予定です。少子化が進む中、熾烈な大学間競争を勝ち抜くために長岡技術科学大学にとっては新日でもあるベトナム人留学生の存在は大きなものとなりそうです。募集は確かに厳しくはなってきてますけれども、実際、ベトナムの人たちの日本語熱は高いので、あのそこにきちんとアピールできればいいのかなと思ってます。